ఈ రోజు క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం కింగ్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం అన్నాం కదా ఈ రోజు రాజుల గురించి చెప్పుకుందాం మొత్తం శాతవాహనులో ఎంత మంది రాజులు అని అంటే ఎంత మంది రాజులమ్మా మొత్తం కింగ్స్ ఎంత మంది కింగ్స్ రూల్ చేశారు ఎంత మంది కింగ్స్ రూల్ చేశారు అని అంటే ముప్పై మంది మన అందరికి తెలుసు ముప్పై మంది రూల్ చేశారు అనమాట అకార్డింగ్ టు మత్స్య పురాణం శాతవాహన కింగ్స్ ఆర్ థర్టీ మెంబర్ శాతవాహన వాస్ రూల్డ్ బై థర్టీ కింగ్స్ ఓకేనా రైట్ ముప్పై మంది రూల్ చేశారు మనకు ముప్పై మంది అవసరమా మనకు అవసరం లేదు ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఏ కింగ్ నుంచి వద్దాం ఫౌండర్ నుంచే రావాలి అవునా కాదా రైట్ ఫౌండర్ నుంచే వద్దాం ఫస్ట్ కింగ్ ఎవరు అని అంటే శ్రీముఖ శాతవాహనాస్ యొక్క ఫౌండర్ ఎవరు శాత వాహనాస్ ఫౌండర్ ఎవరు చెప్పాలి మీరు చెప్ చెప్పాలి మీరు ఎవరు శ్రీ ముఖ లేదా ఇతన్ని ఏమంటారు శ్రీ ముఖుడు ఈయననే ఫౌండర్ అనమాట ఊ ఆస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ శ్రీముఖ శ్రీముఖుడు రైట్ అమ్మ ఇతను ఇతని కాయిన్స్ శ్రీముఖ శ్రీముఖ ఏదైతే ప్రింట్ చేసిన కాయిన్స్ ఉన్నాయో అవి బయటపడ్డాయి ఎక్కడ బయటపడ్డాయి కోటి లింగాల దగ్గర బయటపడ్డాయి ఎక్కడ బయటపడ్డాయి అమ్మ ప్రాంతం కోటి లింగాల ప్రాంతం దగ్గర శ్రీముఖుడు చేయించిన నాణ్యాలు బయటపడ్డాయి అనమాట శ్రీముఖ ఏంది శ్రీముఖ కాయిన్స్ ఆర్ ఫౌన్ డెన్ కోటి లింగాల కోటి లింగాల కోటి లింగాల వద్ద శ్రీ శ్రీముఖ చేయించిన నాణ్యాలు శ్రీముఖుడు చేయించిన నాణ్యాలు బయటపడ్డాయి అయితే ఇక్కడ ఏముంది సార్ అని అంటే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉంది చూడండి అమ్మా ఈ కాయిన్స్లో రైట్ ఏంటంటే ఇతను చేయించిన నాణ్యాలలో ఇతనికి శ్రీముఖే కాకుండా చాలా పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట ఆ నాణ్యాలలో దొరికిన నాణ్యాలలో అతని పేర్లు బయటపడ్డాయి అనమాట ఏమేం పేర్లు బయటపడ్డాయి అంటే చెప్తా చూడండి అమ్మా సీముఖ ఏముఖ సీ ముఖ రెండవది చి చీముఖ రెండవది ఏంది చీముఖ రైట్ మూడవది ఏందమ్మా రైట్ అంటే సార్ లైన్గా రాస్తుర్రా సార్ అంటే నాకు గుర్తున్నే రాస్తాం అమ్మ బాల పుచ్చక ఏంది బాల బాల పుచ్చక బాల పుచ్చక నాలుగవది సిప్రక ఏంది సిప్రక ఐదవది ఏందమ్మా సింధుక సింధుక అంటే శ్రీ శ్రీముఖుడికి మరొక పేరు లేదంటే సీముక చీముక బాల పుచ్చక సిప్రక సింధుక ఇవి అనమాట అతని నాణ్యాలు ఎక్కడ బయటపడ్డాయి అతను చేయించిన నాణ్యాలు కోటి లింగాల వద్దల బయటపడ్డాయి సార్ ఆ కోటి లింగాల వద్దల కోటి లింగాల వద్ద అతని నాణ్యాలు బయటపడ్డప్పుడు ఆ నాణ్యాల పైన ఈ పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట సీముక చీముక బాల పుచ్చక సిప్రక సింధుక సో ఆర్కలాజిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు స్కాలర్స్ ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఇవి అన్ని మన యొక్క శ్రీముఖుడి యొక్క పేర్లు అని చెప్తున్నాడు అకార్డింగ్ టు ది కాయిన్స్ అనమాట ఆ కాయిన్స్లో ఇతని పేర్లు ఇలా ఉన్నాయన్నమాట రైట్ అమ్మ ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకుందామంటే ఇతను ఒక రిలీజియన్ ఇతను ఏ మతానికి చెందినవాడు ఇతని యొక్క రిలీజియన్ శ్రీముఖ శ్రీముఖ రిలీజియన్ చెప్పాలి మీరు అందరు చెప్పాలి శ్రీముఖుల యొక్క రిలీజియన్ జైనిజం ఏందమ్మా జైనిజం ఇతని యొక్క రిలీజియన్ ఏంది అని అంటే జైనిజం జైనిజం ఇతని యొక్క టీచర్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ హూ వాజ్ ద టీచర్ ఆఫ్ శ్రీముఖ అని చాలా సార్లు అడిగాడు రైట్ అమ్మ టీచర్ టీచర్ ఆఫ్ శ్రీముఖ చెప్పాలి మీరు ఎవరన్నా చెప్తే కాలా చూరి ఏం పేరు టీచర్ పేరు ఏం పేరమ్మా టీచర్ ఆఫ్ శ్రీముఖ ఏం లేదు శ్రీముఖుడి యొక్క గురువు ఎవరు అతనికి చదువు చెప్పిన గురువు ఎవరు అని అంటే కాలా చూరి కాలా చూరి చూర్నాలు కాదమ్మా చూరి కాలా చూరి అనమాట రైట్ అయితే ఇప్పుడు కాలా చూరి ఏం చెప్పిండు చదువు చెప్పిండు ఈ దాకా మనం వచ్చినాం ఇప్పుడు మళ్ళీ శ్రీముఖునికి కొడుకులు ఉన్నారా లేదా ఉన్నారు ఎవరు ఒకటవ శాతకరిని ఇతని యొక్క కొడుకు పేరు ఎవరి యొక్క కొడుకు పేరు శ్రీముఖ శ్రీముఖ సన్నెంబోస్ ఎవరు ఒకటవ 
శాతం కరణి గుర్తుంచుకోండి శ్రీముఖుడి యొక్క కొడుకు పేరు ఏంది అని అంటే ఒకటవ శాతకరణి ఒకటవ శాతకరణి తన కొడుకు అనమాట రైట్ అయితే ఈ ఒకటవ శాతకర్ణికి ఎవరినిచ్చి పెళ్లి చేస్తానమ్మా చెప్పాలి దేవి నాగానికనిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు అసలు ఈ దేవి నాగానిక ఎవరు అది మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా ఈ దేవి నాగానిక ఎవరు శ్రీముఖ శ్రీముఖుడి యొక్క కొడుకైన ఒకటో శాతకర్ణి దేవి నాగానికని చేసుకుంటాడు కదా ఆ దేవి నాగానిక ఎవరో మనం చూసుకుందాం రైట్ అమ్మా ఎవరు అని అంటే అమ్మా దేవి నాగానిక చూడండి దేవి నాగానిక దేవి నాగానిక ఎవరో కాదు ఒక యువరాణి రతికుల నాగ తెగ ఏం తెగ ఈ దేవి నాగానికి ఎవరో మీకు చెప్తున్నా చూడండి రతికుల నాగ తెగ వంశానికి చెంది రతికుల నాగతేన కింగ్డమ్ ఒక డైనస్టీకి చెందింది ఇది ఏందో కాదు ఘనరాజ్యం లోక రాజ్యం ఇది ఘనరాజ్యం ఇది ఇదే రాజ్యం ఇది ఘనరాజ్యం ఇది ఘనరాజ్యం ది రతికుల నాగ తెగ యొక్క కింగ్డంలో ఈ రతికుల నాగతిగ యొక్క వం డైనస్టీలో ఒక రాజు ఉంటాడు ఎవరు ఆ రాజు పేరు చెప్పాలి మహారతి ట్రైనో ఖైరో మహారతి ఏం పేరమ్మా మహారతి ట్రైనో ట్రైనో సారీ ట్రైనో కాదు ట్రైనో ఖైరో ఈ ట్రైనో కైరో ఒక కుమార్తెనే ఈమె యొక్క డాటరే ఈమె యొక్క డాటరే దేవి దేవి నాగానిక అర్థమైందా సో ఇప్పుడు శ్రీముఖ ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు దేవి నాగానికని వివాహం చేసుకుంటే ఈయనకి ఏ రాజ్యం వస్తుంది శ్రీముఖుడు అలా ఆలోచిస్తాడనమాట నా కొడుకి ఒకటవ శాతకర్ణికి దేవి నాగానికనిచ్చి పెళ్లి చేస్తే నాకు ఏ రాజ్యం కలిసి వస్తుంది రతికుల నాగతెగ రాజ్యం వస్తుంది కట్నంగా ఒకటవ శాతకర్ణి కట్నంగా ఏ ఏ తీసుకుంటాడు అని అంటే రతికుల నాగతెగని తీసుకుంటాడు అర్థమైందమ్మా రైట్ అయితే వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళి అయింది కదా దేవి నాగానికకి మరి ఎవరికి ప్లస్ ఎవరికి ఒకటవ శాత కరిణి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళి అయితే కట్నంగా ఏమిస్తారు కట్నంగా ఏమొస్తుంది ఒకటవ శాతకర్ణికి చెప్పాలి రతికుల నాగతే కాని కట్నంగా తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు రేపు కూడా మీకు పెళ్ళిలు అయితే కట్నంగా తీసుకోరా ఎస్ఐలు గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్లు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్లు అయితే అంతే వాళ్ళు రాజ్యాలు తీసుకుంటారు మనం డబ్బులు తీసుకుంటాం అంతే తేడా మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ రైట్ అమ్మ అయితే దేవి నాగానిక గురించి చెప్పాలంటే ఇంకొకటి చెప్పాలి దేవి నాగానిక ఏ శాసనం వేయించింది చెప్పాలి మీరందరూ ఓకే రైట్ అమ్మ అంతకన్నా ముందు డౌరీగా నేను రాద్దాం ఒకటవ శాతకరణి టేకేందా రతికుల నాగ తెగ యాస్ ఏ డౌరీ కట్నంగా రతికుల నాగ తెగని తీసుకున్నాడు ఎవరు ఒకటవ శాతకర్ణి ఇది అంతే వరి ప్లాను వాళ్ళ నాయన ప్లాన్ వాళ్ళ నాయన ఎవరు వాళ్ళ నాన్న ఎవరు శ్రీముఖుడు ప్లాన్ అనమాట రైట్ అంటే వైవాహిక సంబంధం పెట్టుకుంటే రాజ్యం వస్తుంది లైక్ మ్యాట్రిమోనియల్ పద్ధతి ద్వారా అనమాట మ్యాట్రిమోనియల్ సిద్ధాంతం ద్వారా అనమాట ఇప్పుడు చూడండి గొడవలు లేవు ఏంలో పెళ్లి చేసుకుంటే రాజ్యం వచ్చేసింది అలా మంచిగా తెలివిగా ఆలోచించిండు శ్రీముఖుడు తెలివి ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు మనకి దేవి నాగానిక దేవి నాగానిక దేవి నాగానిక వాస్ డా ఏం శాసనం వేయించిందమ్మా ఏ ఇన్స్క్రిప్షన్ వేయించిందమ్మా నానాగాడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏంది నానాగాడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వేయించింది ఏందమ్మా నానాగాడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వేయించింది ఎవరు దేవి నాగానిక ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చెప్తున్న చూడండి మళ్ళీ శ్రీముఖుడి దగ్గరకు వద్దాం శ్రీముఖో వాస్ డిస్ట్రాయ్ ద కనవా కింగ్స్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద న్యూ డైనస్టీ దట్ ఈస్ శాతవాహనాస్ మన 
సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిగా సౌత్ ఇండియా మొత్తం పరిపాలించిన రాజులు ఎవరు అన్న కూడా శాతవాహులే ఈ శాతవాహన తర్వాతని అంత గొప్పగా పరిపాలించింది తర్వాత ఎవరు అంటే కాకతీయులు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ అమ్మ శ్రీముఖ ఏముఖ శ్రీముఖ వాస్ డిస్ట్రాయ్ డిస్ట్రాయిడ్ ద ఏ కింగ్స్ ని కన్వా ఏ కింగ్స్ నమ్మ కన్వా కింగ్స్ అండ్ స్టార్ట్ ఎడ్ ద న్యూ డైనెస్టీ అండ్ న్యూ కింగ్డమ్ దట్ ఈస్ అండ్ స్టార్ట్ ఎడ్ ద న్యూ కింగ్డమ్ దట్ ఈస్ శాతవాహనాస్ కనవని డైనెస్టీలని అంతం చేసి కనవా రాజుల మీద యుద్ధం చేసి గెలిచి మన దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక కొత్త రాజ్యాన్ని క్రియేట్ చేశారు ఎవరు మన శ్రీముఖుడు అదే శాతవాహనాస్ రాజ్యం ఓకేనమ్మా ఇది ఒకటవ శ్రీముఖుడి యొక్క రాజు యొక్క చరిత్ర అనమాట రైట్ తర్వాత ఈయన తర్వాత ఎవరు వచ్చిర్రు సార్ అని అంటే రైట్ మీ అందరికీ తెలుసు చెప్పుకోండి ఎవరు ఎస్ మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది రాంగ్ ఒక్కొక్కటో శాతకర్ణి కాదు కృష్ణుడు వస్తాడు ఎవరు వస్తారమ్మా కృష్ణుడు అంటే కనువుడు వస్తాడు రైట్ నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం కృష్ణుడి గురించి చెప్పుకుందాం కృష్ణుడు వన్ మినిట్ రైట్ కృష్ణ ఎవరు కృష్ణుడు లేదా కనువుడు అంటారు ఈయన ఎవరు సార్ కృష్ణుడు కనువుడు అని అంటే ఒకటవ శాతకర్ణి అని అనుకున్నారు మీరు అందరు కానీ కాదు ఎవరు శ్రీముఖ తర్వాత వచ్చిన కింగ్ ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు హీ వాజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ హీ వాజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ శ్రీముఖ 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 యొక్క తమ్ముడు కృష్ణుడు అన్న వేండు అన్న తర్వాత ఎవరు వచ్చారు తమ్ముడు వచ్చింది అనమాట రైట్ కృష్ణుడు గురించి చెప్పాలంటే నా నాసిక్ అండ్ కన్హేరిలో కొన్ని కేవ్స్ కట్టిస్తాడు నాసిక్ ఎక్కడెక్కడ నాసిక్ అండ్ కన్హేరి కేవ్స్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై హిమ్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ఇది పాడదు అంట ఇక్కడ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై హిమ్ కృష్ణుడు నాసిక్ మరియు కనిహేరిలో కేవ్స్ కట్టిస్తాడు అనమాట ఏం కేవ్స్ సార్ ఎవరి కోసం సార్ ఆ కేవ్స్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఆ కేవ్స్ ఎవరికి కట్టిస్తాడు అంటే బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ కి బుద్ధ సన్యాసులకి కేవ్స్ కట్టిస్తాడు అనమాట ఎవరికి కట్టిస్తాడు ఫర్ బుద్ధిస్ట్ ఫర్ బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ బుద్ధ సన్యాసులకి ఏం కట్టిస్తాడు అని అంటే కేవ్స్ కట్టిస్తాడు గుహలు కట్టిస్తాడు అనమాట రైట్ అమ్మ ఇప్పుడు ఈయన కృష్ణుడు ఏం కట్టించిండు గుహలు కట్టించిరు మళ్ళీ ఆ గుహలు చూసుకొని నీకు ఒక పర్సన్ కావాలి కదా ఒక మనిషి కావాలి కదా సో ఈయన ఒక కొత్త పోస్ట్ నే క్రియేట్ చేస్తాడమ్మా ఆ పోస్ట్ ఏందో మీకు చెప్తా చూడండి అమ్మా ఒక కొత్త పోస్ట్ నే క్రియేట్ చేస్తాడు ఏం పోస్ట్ అంటే ధర్మ మహామాంత్రికుల అధికారులు ధర్మ మహా మాంత్రికుల మాంత్రికుల అధికారులు అధికారులు ధర్మ మహామాంత్రికుల అధికారులు అనే కొత్త పోస్ట్ అనమాట ఈ పోస్ట్ ఈ పోస్ట్ దేనికి సార్ అంటే ఏదైతే ఆయన కేవ్స్ కట్టించిండో కృష్ణుడు ఏవైతే గుహలు కట్టించిండో బుద్ధ సన్యాసుల కోసం ఆ గుహలని చూసుకోనికి ఒక ఉద్యోగం అనమాట ఇది ధర్మ మహామాంత్రికుల అధికారులు అనమాట ఈ అధికారులు వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అనమాట ఎవరు రాకుండా బుద్ధ సన్యాసులే రావడానికి ఎవరంటే వాళ్ళు రాకుండా ఉండడానికి అనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే శాతవాళ్ళ కాలంలో కృష్ణుడు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త మతం ఒక కొత్త రిలీజియన్ ఒక కొత్త సెక్ట్ అనేది వచ్చింది అదే భాగవత సెక్ట్ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా ఏం సెక్ట్ వచ్చిందమ్మా న్యూ రిలీజియన్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇస్ టైమ్ పీరియడ్ న్యూ రిలీజియన్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇస్ టైమ్ పీరియడ్ ఇన్ ఇస్ టైమ్ పీరియడ్ ఈయన యొక్క కాలంలో ఒక కొత్త మతము అనేది వచ్చింది అది ఏం మతమో కాదు భాగవత మతం భాగవత సెక్ట్ ఏంది భాగవత సెక్ట్ ఓకే హూ వాస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ భాగవత సెక్ట్ అంటే మనం ఏమని చెప్పాలి 
చెప్పాలమ్మా ఎవరన్నా చెప్తే వాళ్ళకి నేను షాక్లెట్ ఇస్తా చెప్పాలి హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ భాగవత సెక్ట్ చెప్పాలి వాసుదేవ కృష్ణ ఏమని చెప్పాలి ఓ వాసు దేవ కృష్ణ ఎవరమ్మా వాసుదేవ కృష్ణ హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ భాగవత సెక్ట్ అనమాట ఓకే అమ్మా భాగవత సెక్ట్ అనేది అర్థమవుతుందా మీకు భాగవత సెక్ట్ అనేది ఫౌండర్ ఎవరు అని అంటే వాసుదేవ కృష్ణ సో శాతవాన్ల కాలంలో ఏ రాజు ఉన్నప్పుడు భాగవత సెక్ట్ అనేది శాతవాన్లకు ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయింది అని అంటే క్రిష్ణుడు ఉన్న కాలంలో భాగవత రిలీజియం అనేది ఏమైతుందమ్మా ఇంట్రడ్యూస్డ్ అవుతుంది ఈ భాగవత సెక్ట్లో ఎవరిని పూజిస్తారమ్మా కృష్ణుణ్ణి పూజిస్తారు అనమాట ఓకేనమ్మా రైట్ తర్వాత ఓకే రైట్ ఇంకా ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో ఏ రాజు ఉన్నప్పుడు భాగవత సెక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయిందంటే పుష్యమిత్ర శృంగ ఉన్నప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయింది భాగవత సెక్ట్ వాస్ కేమ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద పుష్యమిత్ర శృంగ టైం పీరియడ్ ఏ రాజు ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అని అంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఇది నేను శాతవాహనలో ఉంటున్నా అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పేది శాతవాహనుల కాలంలో ఏ రాజు ఉన్నప్పుడు మనకి భాగవత సెక్ట్ అనేది వచ్చింది అని అడిగితే మనం ఏమని చెప్పాలి ఏమని చెప్పాలి శాతవాహన కృష్ణుడు లేదా కనువుడు ఉన్నప్పుడు భాగవత సెక్ట్ వెరీ ఈజీ కృష్ణుడు పరిపాలిస్తుండు భాగవత సెక్ట్ భాగవత సెక్ట్లు ఎవరిని పూజిస్తారు కృష్ణుణ్ణే పూజిస్తారు ఇదొకటి భారతదేశంలో భాగవత మతం వచ్చినప్పుడు భారతదేశాన్ని ఏ రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు భారతదేశంలో అని అంటే అప్పుడు ఏమని చెప్పాలి పుష్యమిత్ర శృంగ ఏమని చెప్పాలి పుష్యమిత్ర శృంగ పుష్యమిత్ర శృంగ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ వర్ణం వచ్చేసి బ్రాహ్మణ వర్ణం ఓకేనా రైట్ అమ్మ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంది అని అంటే ఫస్ట్ నేను శాతకర్ణి దగ్గరికి వస్తా చూడండి జైనిజం అని చెప్పిన కదమ్మా అమ్మ మీరు అందరూ అనుకుంటారు సార్ ఏంది వైదికం అంటున్నాడు రిలీజియన్ వేరా వర్ణం వేరా అమ్మ ఇదిగో అమ్మ నేను చెప్తా ఈ శాతవాహనుల ఈ శాతవాహనుల్లో రాజులు వైదిక మతాన్ని పాటిస్తే రాణులు ఏ మతాన్ని పాటించారు కొద్దిగా చెప్తా చూడండి కింగ్స్ ఏమో ఓ వైదికం ఓకేనమ్మా కింగ్స్ ఏమో వైదికం క్వీన్స్ ఏమో ఏందమ్మా బుద్ధిజం అమ్మ పబ్లిక్ ఏందమ్మా పబ్లిక్ ఏమో బుద్ధిజం ఓకే వీళ్ళ యొక్క రిలీజియన్ వీళ్ళ యొక్క మతం అడుగుతుంది ఒకవేళ వీళ్ళ యొక్క వర్ణము శాతవాహనుల యొక్క వర్ణము ఏది అని అంటే బ్రాహ్మణ వర్ణం వర్ణం వేరా ఓ వర్ణం ఏందమ్మా ఓ వర్ణ సిస్టమ్ వర్ణం ఏది అని అంటే బ్రాహ్మణ వీళ్ళు ఏ వర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు శాతవాహనులు ఏ వర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు అని అంటే మనం ఏమని పెట్టాలి బ్రాహ్మణ వర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు ఓకేనా రైట్ వైదికం అన్న బ్రాహ్మణ అన్న అంటే హిందూయిజం లాంటిదే అనమాట రైట్ మనం ఎక్కడ ఆగిపోయినామమ్మ ఎస్ ఫస్ట్ టైం ఓకే భాగవత మతం చెప్పిన కదా మీకు ఓకే వాసుదేవ కృష్ణ ఉన్నప్పుడు వచ్చింది భాగవత సెక్ట్ వాస్ కేమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద పుష్యమిత్ర శృంగ టైం పీరియడ్లో వచ్చింది మన ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే పుష్య పుష్యమిత్ర శృంగ శృంగ ఉన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది భాగవత సెక్ట్ హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ భాగవత సెక్ట్ వాసుదేవ కృష్ణ ఈ భాగవత సెక్ట్ మళ్ళీ మెల్లగా ఏమైతుందమ్మా చెప్పాలి దేంట్లో కలిసిపోతుంది ఇది వైష్ణవ సెక్ట్లో కలిసిపోతుంది ఓకేనా రైట్ ఓకే విష్ణువు యొక్క ఎన్నో అవతారం కృష్ణుడు చెప్పాలి మీరు కృష్ణుడి యొక్క ఎన్నో అవతారం విష్ణువు యొక్క ఎన్నో అవతారం కృష్ణుడు అని అంటే ఎనిమిదో అవతారం ఎన్నో అవతారం కృష్ణుడు ఎన్నో అవతారం అంటే ఎయిత్ అవతార్ తొమ్మిదో అవతారం ఎవరు అని అంటే గౌతమ బుద్ధ గుర్తుంచుకోండి ఎనిమిదో అవతారం వచ్చేసి కృష్ణుడు తొమ్మిదో అవతారం వచ్చేసి ఎవరు అని అంటే గౌతమ బుద్ధ రైటమ్మ భాగవత సెక్ట్ అయిపోయింది ఇది 
ఓకే రైట్ ఇంకా ఏం చెప్పుకుందాం కృష్ణుడి గురించి మనం రైట్ కృష్ణుడు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈ భారతదేశంలో ఏ ఏ రాజులు పరిపాలిస్తుర్రు సమకాలికులు ఎవరు కాంటెంపరీ కింగ్స్ ఎవరో కూడా మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే మనం చూసుకుండేది రైట్ అమ్మా అంటే సమకాలికులు అంటే అర్థమైందా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఇక్కడ ఏపీ ఎక్కడ ఇక్కడ ఏపీలో ఎక్కడ మన ఏపీలో ఇది పార్తలు ఒక రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీలో జగన్ గారు పరిపాలిస్తుంటే జగన్ గారు పరిపాలిస్తుంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు పరిపాలిస్తుంటారు అవునా కదా జగన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ గారు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం రైట్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం మన యొక్క సమకాలికులు ఎవరు ఇక్కడ జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ గారు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు తెలంగాణలో పరిపాలించేది ఎవరు అని అంటే ఈయన టైం పీరియడ్లోనే పరిపాలించేది ఎవరు కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో ఉన్నాం అనుకోండి రైట్ తెలంగాణలో కేసీఆర్ పరిపాలిస్తున్న కాలంలో సమకాలికులు ఎవరు పక్కన ఉన్న రాష్ట్రాలలో అంటే జగన్ గారు ఇదే సమకాలికులు దీన్నే ఏమంటాము అని అంటే కాంటెంపరీ కింగ్స్ అంటాం రైట్ కాంటెంపరీ కింగ్స్ ఎవరు మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన సౌత్ ఇండియాలో మన దక్షిణ భారతదేశంలో కృష్ణుడు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మన పక్కన ఉన్న రాష్ట్ర పక్కన ఉన్న రాజ్యాలలో ఏ ఏ రాజులు పరిపాలిస్తున్నారు అనేది చూసుకోవాలి రైట్ అమ్మ కాంటెంపరీ కాంటెంపరీ కింగ్స్ అనమాట కాంటెంపరీ కింగ్స్ ఒక రైట్ అమ్మ ఒకటి డెమిట్రియస్ ఒకటి ఎవరు డెమిట్రియస్ డెమిట్రియస్ రెండు వంద మినాందర్ మినాందర్ వీళ్ళందరు ఎవరు వీళ్ళిద్దరు ఒకటి అమ్మ ఇండో గ్రీక్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఇండో గ్రీక్స్ ఇంకొకటి మూడోది ఇంతకు ముందే చెప్పిన మన భారతదేశంలో ఎవరు ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మనకి భాగవత శక్తి వచ్చింది అని అంటే పుష్యమిత్ర చెప్పాలి పుష్యమిత్ర ఉన్నప్పుడు పుష్య మిత్ర ఈయన పేరు పుష్యమిత్ర శుంగ కాదమ్మా ఈయన పేరు పుష్యమిత్రనే శుంగ అనేది అదొక డైనెస్టీ పేరు అనమాట పుష్యమిత్ర ఏ డైనెస్టీకి వెళ్ళు శుంగ డైనెస్టీ రైట్ నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే కారవేలుడు ఎవరమ్మా కారవేలుడు కారవేలుడు అని అంటే ఎవరు కళింగ 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 కింగ్ అనమాట కారవేలుడు ఎవరు కళింగ కింగ్ అనమాట కళింగ రూలర్ ఎవరు అని అంటే కారవేలుడు వీళ్ళందరు ఎవరు అని అంటే కాంటెంపరీ కాంటెంపరీ కింగ్స్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఏందమ్మా కాంటెంపరీ కాంటెంపరీ కింగ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇక్కడ మన శాతవాహనలో కృష్ణుడు పరిపాలిస్తుంటే పక్క రాజ్యాలలో ఎవరెవరు ఉన్నారు డెమిట్రియస్ మినేందర్ మినేందర్ పనహాకి జరుగుతుంది మీకు ఇది చెప్పిన నేను పోస్ట్ మోరియన్స్ తర్వాత వస్తుంది అన్ని రైట్ పుష్యమిత్ర శుంగ కారవేలుడు కళింగ ఓకేనా ఇవన్నీ ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో మనం చూసుకున్నాం కూడా ఈ ప్రీవియస్ వీడియోలు చూడండి మీకు అన్ని తెలుస్తాయి రైట్ అమ్మ కృష్ణుడి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినదే కరెక్ట్ ఎవరు ఒకటవ శాత కరిణి వెరీ గుడ్ అమ్మ ఒకటవ శాత కరిణి మనకి ఎవరెవరు అయిపోయారు శ్రీముఖుడు అయిపోయాడు కృష్ణుడు అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మనం చెప్పుకుండేది ఒకటవ శాత కరిణి హీ వాస్ ద సన్ ఆఫ్ చెప్పండి మీ అందరికి తెలుసు హీ వాస్ ద సన్ ఆఫ్ ఎవరి సన్ శ్రీముఖ ఏ ముఖ శ్రీముఖ లేదా శ్రీముఖుడు ఈయన ఎవరి యొక్క కొడుకు అని అంటే ఒకటవ శాతకర్ణి శ్రీముఖ శ్రీముఖుడి యొక్క కొడుకు ఒకటవ శాతకర్ణి యొక్క వైఫ్ పేరు ఏం పేరు హీ మ్యారిడ్ టు హీ మ్యారిడ్ టు దేవి నాగానిక ఏంది దేవి నాగానిక ఈయన ఎవరిని ఈయన ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుందంట దేవి నాగానిక అని పెళ్లి చేసుకుండు ఇతని యొక్క టైటిల్స్ చూసుకుందాం ఇతని యొక్క టైటిల్స్ అంటే ఇతని యొక్క బిరుదులు అమ్మ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన నానాఘాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వేయించింది ఎవరు అంటే దేవి నాగానిక అకార్డింగ్ టు నానాఘాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అకార్డింగ్ టు నానాఘాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇతని ఈమె యొక్క టైటిల్స్ ఏంది మనం చూసుకున్నామా లేదా రైట్ 
ఇతని యొక్క టైటిల్స్ ఏంది ఒకటి చెప్పాలి హప్రతి హప్రతి హత చక్ర హప్రతి హప్రతి హత హత చక్ర హప్రతి హత చక్ర అంటే ఓటమి ఎరగని వాడు అని అర్థం అంతే ఏం లేదు ఇతని యొక్క బిరుదు ఏంది హప్రతి హత చక్ర రెండోది ఏంది దక్షిణ పాదాపతి రెండోది ఏందమ్మా దక్షిణ దక్షిణ చెప్పాలి మీరు అందరూ పాదాపతి దక్షిణ పాదాపతి మూడవది ఏకవీర ఏ వీర ఏకవీర ఒక్క మొగాడు ఒక్క మొగాడు చూస్తాం కదా బాలకృష్ణది అంతే ఏకవీర ఒకే ఒక మొగాడు అంట సూర నాలుగోది ఏంది సూర నాలుగోది ఏందమ్మా సూర ఓకే రైట్ అమ్మ ఇది ఈయన యొక్క బిరుదులు అనమాట ఒకటవ శాతకర్ణి యొక్క బిరుదులు ఏంటంటే హప్రతి హత చక్ర దక్షిణ పాదాపతి ఏకవీర సూర ఇది ఎవరి బిరుదులు ఒకటవ శాతకర్ణి యొక్క బిరుదులు మంచి పెన్ను బుక్ పెట్టుకొని అన్ని రాసుకోవాలి ఇలాంటి నోట్స్ మీకు దొరకదు రాసుకోవాలి రైట్ అమ్మ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పుకుందాం ఈయన ఒక ఇద్దరు కింగ్స్ని పొట్టు పొట్టు కొడతాడు డిస్ట్రాయ్ చేస్తాడు ఇద్దరు కింగ్ల్ని ఏం చేస్తాడంటే కోరుతాడు అనమాట సంపడు కోరుతాడు ఎవరెవరినో చూద్దాం మనం రైట్ మీరు మంచిగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకటవ శాతకర్ణి ఇద్దరిని పొట్టు పొట్టు కొడితే ఒక కింగ్ వస్తాడు పగబట్టుకొని అలా కొడుకుని ఒకటవ శాతకర్ణిని పొట్టు పొట్టు కొడతాడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది రైటా హీ డిస్ట్రాయిడ్ ద హీ ఫైట్ విత్ హీ ఫైట్ విత్ టూ కింగ్స్ ఇద్దరితో యుద్ధం చేస్తారు ఈ డిట్ ఓకేనమ్మా హీ డిడ్ వార్ విత్ టూ కింగ్స్ ఆర్ హీ డిడ్ ఫైట్ విత్ టూ కింగ్స్ ఒక ఇద్దరిని నా ఒక ఇద్దరితో యుద్ధం చేస్తాడు దానిలో మనోడే గెలుస్తాడు ఒక అతను ఈయనను మంచిగా గుర్తు పెట్టుకోండి కారవేలుడు మళ్ళీ మనకు ముందు ముందు వస్తాడు ఈ కళింగ కింగ్ అయిన కారవేలుడు ఒక అతను ఎవరు కారవేలుడు రైట్ రెండో అతను ఎవరు మీకు అందరికీ తెలుసు శృంగ డైనస్టీ ఎవరు పుష్యమిత్ర ఇంకెవరు పుష్యమిత్ర ఓకే ఈయనెవరు కళింగ కింగ్ ఈయన మీ అందరికీ తెలుసు కళింగ కింగ్ ఈయనెవరు చెప్పాలి మీరు శృంగ డైనస్టీ ఈయన శృంగ డైనస్టీ కింగ్ అనమాట వీళ్ళిద్దరితో యుద్ధం మారుతారు ఈ యుద్ధంలో మనం ఒకటవ శాతకర్ణి చేస్తాడు అమ్మ మస్తు పవర్ఫుల్ అమ్మ ఒకటవ శాతకర్ణి ఎవ్వరికి నడిగా నేను చెప్పిందే నేను చెప్పిందే వేదవాకు నేను చెప్పిందే న్యాయం నేను చెప్పిందే షర్టం అంటాడు అంత పవర్ఫుల్గా మంచిగా పరిపాలిస్తాడు అనమాట రైట్ మంచిగానే ఉంది ఈయన ఎంత వీరుడు అని అంటే మన సౌత్ ఇండియాలోనే మన దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అశ్వమేధ యాగం చేసింది ఎవరు అని అంటే ఒకటవ శాతకర్ణి అంటే ఈ పర్సను మన సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ పర్సన్ అనమాట అశ్వమేధ యాగం చేయడం సార్ అశ్వమేధ యాగం అశ్వమేధ యాగం అంటారు అది ఏందో చెప్పండి సార్ అంటే ఆ ఊరు రిషప్త ఎందుకు టెన్షన్ అశ్వమేధ యాగం అంటే ఏం లేదు నాన్న ఒక గుర్రం ఉంటుంది ఆ గుర్రాన్ని వదులుతాడు ఆ గుర్రం ఎంత దూరం పోతే అంత దూరం ఆ స్థలం అంత ఆ రాజ్యాలన్నీ ఈ ఒకటవ శాతకర్ణికే ఎవడో ఎవడన్నా కానీ రాజు కానీ ఏం దబ్బ ఈ గుర్రం ఇటు పోతుందని ఆపిండే అని అనుకో ఈ రాజు వచ్చి ఆ రాజుతో యుద్ధం చేసి ఆ రాజ్యాన్ని తీసుకుంటాడు అనమాట బాగా ధైర్యం ఉంటే మాత్రం తప్ప ఎవరంటే వాళ్ళు చేయలేరు ఈ అశ్వమేధ యాగం అర్థమైందా ఏ రాజ్యానికి ఉరుకుతే ఆ రాజ్యం ఇతంది అయిపోతుంది ఎవరిది ఒకటవ శాతకర్ణిది అనమాట ఒకవేళ ఆ రాజు కానీ ఆపిండే అనుకో మనోడు వస్తాడు ఒకటవ శాతకర్ణి వచ్చి ఆ రాజు మీద యుద్ధం చేస్తాడు అనమాట ఎందుకులే మనకు వచ్చింది పానాలు కాపాడుకోవాలని చెప్పి కొంతమంది రాజులు ఏమనరు తీసుకొని ఆయన మీకు సామంతులు లాగుంటామని అంటారు అర్థమవుతుంది కదా ఇదే అశ్వమేధ యాగం ఏం లేదు యాగం అంటే మళ్ళీ అగరబత్తులు అయ్యి ఉండవు రైట్ ఓకేనా రైట్ నానా ఇప్పుడు చూద్దాం ద ఫస్ట్ కింగ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ది ఫస్ట్ కింగ్ ఓకే ది ఫస్ట్ కింగ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఏ ఇండియా ఇన్ సౌత్ ఇండియా హీ డిడ్ ద హీ డిడ్ ద అశ్వమేధ యాగం అశ్వ మేధ యాగం ఓకే రైట్ ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా మన ప భారతదేశంలో కాదు దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా అశ్వమేధ యాగం చేసింది ఎవరు ఒకటవ శాతకర్ణిని ఈయన అశ్వమేధ యాగం చేసిండు ఇంకా ఈయన ఏం చేస్తాడు అని అంటే అమ్మ యజ్ఞాలు యాగాలు కూడా చేస్తాడు అమ్మ కృతువుల యాగాలు చేస్తాడు కృతువుల యాగాలు క్రతువుల యాగాలు అంటే ఏం లేదు 
రాజ్యం అనేది మంచిగా ఉండాలని చెప్పి అలాంటి యాగాలు చేస్తారు అనమాట క్రతువులం క్రతువుల అంటారు ఎస్ ఈయన ఏం చేస్తారు యజ్ఞాలు యజ్ఞాలు అండ్ యాగాలు యాగాలు చేస్తాడు ఓకే రైట్ సార్ ఈయన యజ్ఞాలు యాగాలు ఎందుకు చేస్తాడు మీ ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా యజ్ఞాలు ఎందుకు చేస్తుండు యాగాలు ఎందుకు చేస్తుండు మీ ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా లేదా చెప్పాలి మీరు ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి చెప్పండి ఈయన యజ్ఞాలు యాగాలు ఎందుకు చేస్తారంటే ఈయన యొక్క రిలీజియన్ ఏంటంటే ఈయన యొక్క వైదిక మతస్థుడు హీ వాజ్ ద వైదికం ద ఫస్ట్ కింగ్ ఇన్ ద శాతవాన సూ ఫాలోడ్ ద వైదికం రిలీజియన్ మీన్స్ ఒకటవ శాతకారిని మొట్టమొదటి రాజు వైదిక మతాన్ని అనుసరించింది ఎవరు అని అంటే ఈ ఒకటవ శాతకారిని మీకు అంత డౌట్గా ఉంటే వీడియోని కొద్దిగా బ్యాక్ వే చూసుకోండి ఫస్ట్ ఎవరు శ్రీముఖుడు ఏంది జైనిజం తర్వాత కృష్ణుడు ఏంది భాగవతిజం రైట్ ఈయన ఏ రిలీజియన్ అంట వైదిక మత ద ఫస్ట్ కింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ శాతకర్ణి వాస్ ఫాలోర్ ద వైదికం ఇన్ శాతవాహనాస్ ఇన్ శాతవాహనాస్ ద ఫస్ట్ కింగ్ ఓ ఫాలోర్ ద ఓ ఫాలో ద వైదికం రిలీజియన్ వైదికం ఏందమ్మా వైదికం ఇంకా వైదికం రిలీజియన్ అంటే ఇంకా సేమ్ హిందూయిజం లాగా అనమాట ఈయన ఒక హిందూయిజం లాగా రిచువల్స్ ఉంటాయి సాక్రిఫైజెస్ ఉంటాయి యజ్ఞాలు ఉంటాయి యాగాలు ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఈ మతాన్ని అనుసరించిరు అనమాట వైదికం ఓకేనా రైట్ మీకు చెప్పిన రాజులు ఎక్కువగా ఏ మతాన్ని అనుసరించి అనుసరించిరు అంటే వైదికం రానులు ఏ మతాన్ని అనుసరించిరు అంటే బుద్ధిజం ప్రజలు ఏ మతాన్ని అనుసరించిరు అని అంటే బుద్ధిజం రాని ఏది అనుసరించే ప్రజలు కూడా అదే కదా నువ్వు కూడా అంతే కదా రైట్ ఇంకా అమ్మ ఇప్పుడు ఈయన ఎవరు ఈయన ఏ మతాన్ని అనుసరించేటోడు వైదిక మతాన్ని యజ్ఞాలు యాగాలు ఉంటాయి యజ్ఞాలు యాగాలు చేయాలంటే ఎవరు కావాలి బ్రాహ్మణ్స్ కావాలి పురోహితులు కావాలి పురోహితులు వచ్చి మన ఇంట్లో యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తే తర్వాత ఏం చేస్తారు డబ్బులు తీసుకుంటారా తీసుకోరా తీసుకుంటారు కదా తీసుకుంటారా తీసుకోరా డబ్బులు తీసుకుంటారు ఎస్ అయితే ఫ్రీగా అయితే చేయరు కదా చేస్తారా మీ ఇంట్లో ఏదైనా పూ ఏదన్నా ఉందనుకో పూజ కానీ వచ్చి చేసిన తర్వాత ఫ్రీగా చేస్తారు చేయరు ఎవరైనా డబ్బులకే చేస్తారు అప్పట్లో వీళ్ళు కూడా అంతే డబ్బులకే సో ఒకటవ శాతకర్ణి ఏం చేస్తాడంటే బ్రాహ్మణ్స్కి ఏందమ్మా బ్రాహ్మణ్స్కి హీ గివ్ ద గిఫ్ట్ హీ గివ్ ద గిఫ్ట్ హీ గివ్ ద గిఫ్ట్ ల్యాండ్స్ బహుమతిగా ఏమిస్తాడు అని అంటే డొనేట్గా ఏం డొనేట్ చేస్తాడు లేదా బహుమతిగా ఏమిస్తాడు అని అంటే ఈ గిఫ్ట్ ఎడ్ ద ల్యాండ్స్ అనమాట యజ్ఞాలు యాగాలు ఎప్పుడు ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలల్లా పన్నెండు గంటలు యజ్ఞాలు యాగాలే ఉంటాయి ఒకటో శాతకర్ణి ఇంట్లో ఆ యాగం ఈ యాగం ఈ యాగ్ఞ ఆ యాగం అని ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలమ్మా భూములు ఇస్తుండే అనమాట ఇట్లా బ్రాహ్మణ్స్కి భూములు ఇయ్యనీకి ఏకంగా ఒక ల్యాండ్ ల్యాండ్ నే పక్కకు తీసి పెడతారు అనమాట దాన్ని ఏమంటారు అంటే రాజకం కేట ఏమంటారు రాజకం కేట ద్వారా ఏం ద్వారా రాజకం కేట ద్వారా బ్రాహ్మిన్స్ కి ఏమి ఇస్తాడమ్మా ఫర్ బ్రాహ్మిన్స్ హీ గివ్ ద ల్యాండ్స్ హీ గివ్ ద ల్యాండ్స్ అర్థమైందా వీళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు యజ్ఞాలు యాగాలు ఉంటాయి బ్రాహ్మణ్స్ రోజు వస్తారు వచ్చినప్పుడల్లా ఏం చేయాలి ఏ అనకు ల్యాండ్ ఇచ్చి పంపి ల్యాండ్ ఇచ్చి పంపి అనకుండా ఒక ల్యాండ్ ల్యాండ్ పక్కకి తీసుకొని రాజకం కేట ద్వారా అతనికి భూమి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ఆ బ్రహ్మనికి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి పూజ చేసిన అతనికి అట్లా రాజకం కేట ద్వారా ఏం చేసిరు అంటే ఈ రాజకం కేట ద్వారా బ్రాహ్మణ్స్కి ల్యాండ్స్ని ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఓకే రైట్ అకార్డింగ్ టు పురాణస్ పురాణాల ప్రకారం ఒకటవ శాతకర్ణికి ఉన్న టైటిల్స్ కూడా చెప్పుకుందాం మీకు చెప్పిన ఒకటవ పురాణం ఒకటవ పురాణం ఏందమ్మా పురాణాలు ఎన్ని మొత్తం పురాణాస్ టోటల్లీ ఎయిటీన్ ఒకటవ పురాణం ఏంది బ్రహ్మ పద్దెనిమిదవ పురాణం ఏంది లాస్ట్ పురాణం ఏది బ్రహ్మాండ పురాణం అయితే నా ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఏం చేసిన అంటే నాన్న ఒకటవ పురాణం బ్రహ్మ పురాణం అన్న లాస్ట్ పద్దెనిమిదవ పురాణం కూడా బ్రహ్మ బ్రహ్మాండ పురాణం అని చెప్పా బ్రహ్మ ఏం లేదు ఇగో చూడండి బ్రహ్మ బ్రహ్మ కింద ఇంకేం పెడదాం బ్రహ్మాండం ఓకే ఒకటో నా లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చేసిన అంటే 
ఇది బ్రహ్మ అని రాసిన పద్దెనిమిదవది కూడా బ్రహ్మ అంట పురాణమైన పెట్టిన మీరు టెన్షన్ తీసుకోదు కానీ ఇక్కడ రెండు పెట్టిన అది రెండు కాదు పద్దెనిమిదవది ఓకేనా రైట్ ఒకటో పురాణం ఏంది బ్రహ్మ పురాణం పద్దెనిమిదో ఉంది బ్రహ్మాండ పురాణం పురాణాల ప్రకారం ఏం ప్రకారం అమ్మ పురాణాల ప్రకారం ఇతని యొక్క బిరుదులు ఏందో మనం చూసుకుందాం అకార్డింగ్ టు పురాణాస్ ఈ హ్యావ్ టూ టైటిల్స్ అకార్డింగ్ టు పురాణాస్ అకార్డింగ్ టు పురాణాస్ ఈ హ్యావ్ ఈ హ్యావ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ ఒకటో శాతకర్ణి హ్యావ్ ఎన్ని టైటిల్స్ టూ టైటిల్స్ టైటిల్స్ అంటే ఏందో కాదు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు బిరుదులు పురాణాల ప్రకారం ఇతనికి రెండు బిరుదులు ఉన్నాయంట ఒకటి మహాన్ ఒకటి ఏందమ్మా ఒకటో బిరుదు ఒకటి మహాన్ రెండవది ఏంది సార్ అంటే మల్ల కర్ణ ఏం కర్ణ మల్ల కర్ణ మల్లడుగు కాదు మల్ల కర్ణ ఇవి టూ టైటిల్స్ అనమాట ఒకటి మహాన్ రెండవది మల్లడు అండి సార్ ఏందో మాకు అర్థమైతేలే క్వశ్చన్ అని అంటారా పురాణాల ప్రకారం ఈ ఎన్ని బిరుదులు ఉన్నాయి ఈ ఒకటో శాతకర్ణి ఒకటి మహాన్ రెండవది మల్ల మల్ల కర్ణ మల్ల అడగని ఇంకా నేను మల్ల కర్ణ నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి మల్ల కర్ణ పురాణాల ప్రకారం ఇంకా ఈయన గురించి చెప్పాలంటే ఒకటవ శాతకర్ణియే మొట్టమొదటి కింగు వంశనామం పెట్టుకున్న కింగు అర్థమవుతుందా హీ కెప్ ద ఫ్యామిలీ నేమ్ is family kingdom name is is family kingdom name anamata valu ka kingdom name endamma shata vahanas ini oka pere endi ee shata vahanas ini oka pere okatova shata కరణి ఇలా ఒక ఈ ఒకటవ శాతకర్ణి మొట్టమొదటిసారిగా అతని యొక్క వంశనామాన్ని పెట్టుకుంది వాళ్ళ యొక్క వంశనామాన్ని పెట్టుకున్న రాజయోడు మొట్టమొదటి రాజయోడు అంటే ఒకటవ శాతకర్ణి శాతవాహనాస్ నుంచి శాతకర్ణి శాత శాత చూసిర్రా లేదా కలిసి వచ్చినాయా లేదా సో ఈయనని అనమాట ఈ నీస్ ఫ్యామిలీ కింగ్డమ్ నేమ్ శాతవాహనాస్ దిస్ ఫ్యామిలీ కింగ్డమ్ నేమ్ ఏందమ్మా ఫ్యామిలీ కింగ్డమ్ నేమ్ ఏంది శాతవాహన శ్రీ శాతవాహన నుంచి నియమం పెట్టుకుండు ఒకటవ శాతకర్ణి వాజ్ ద ఫస్ట్ కింగ్ హూ క్యాప్ హిస్ హిస్ ఫ్యామిలీ కింగ్డమ్ నేమ్ అర్థమైందో లేదు ఇతని యొక్క వంశన ఇలా ఫ్యామిలీ యొక్క వంశనాహం పెట్టుకున్న మొట్టమొదటి రాజు ఎవరంటే ఒకటవ శాతకర్ణి ఓకేనా రైట్ ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ ఓకే రైట్ అమ్మ మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ శాతవాహన పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మన భారతదేశంలో సమకాలికులు రాజులు ఎవరు కూడా మనం చెప్పుకోవాలి అవునా కాదా మనకి ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇక్కడ మన శాతవాహనుల కాలంలో ఏ రాజు పరిపాలిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏ రాజు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఒకటవ శాతకర్ణి ఇది శాతవాహనాస్ ఇది ఏంది శాతవాహనాస్ ఇది శాతవాహనాస్ రాజ్యం ఈ శాతవాహనాస్ కింగ్ ఎవరు ఈ శాతవాహనాస్ కింగ్ ఎవరు మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు కింగ్ ఎవరు మనం ఎవరి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఒకటవ శాతకర్ణి ఎవరి గురించి ఒకటవ శాతకర్ణి రైట్ ఇక్కడ పక్కన కాంటెంపరీ పక్క రాజ్యాలలో ఎవరి పరిపాలిస్తున్నారో కూడా మనకి కావాలి మిత్రమా రైట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అమ్మా చూడండి శాతవాహన కింగ్ ఇక్కడ కాంటెంపరీ సమకాలికులు సమకాలికులు ఇలాగ సమకాలికులు పక్కన ఎవరు కృష్ణుడికి ఎవరెవరు ఉన్నారో యాసిడీస్ వేసుకోరు ఇక్కడ కృష్ణుడికి ఎవరు మర్చిపోయారు నాకు తెలుసు మీరు మర్చిపోతారు నాకు తెలుసు కానీ నేను చెప్తా కదా మీరు మర్చిపోయిన యాసిడీస్ అంటే సేమ్ అని రాసింది అనుకో అయ్యో మళ్ళీ పసిగొట్టి వీడియో బ్యాక్ వేసి చూడాలి ఎందుకు నేను చెప్తా చూడండి డెమిట్రియస్ ఒకటి డెమిట్రియస్ రెండెవరు మినాందర్ అర్థమైతే లేదా ఓకే రైట్ మినాందర్ మూడోది ఎవరని చెప్పిన పుష్య పుష్యమిత్ర మూడోది ఏంది పుష్యమిత్ర నాలుగోది ఏంది నువ్వు చెప్పాలి కారవేల కర్రోడు కాదు నాన్న కారవేల కారాలు కాదు వీళ్ళందరూ కాంటెంపరీ వరి కింగ్స్ 
సార్ కింగ్స్ పేర్లు చెప్పిరు కదా రాజాల పేరు కూడా చెప్పండి కదా సార్ అంటే మీకు గుర్తుకు లేవా నాకు తెలుసు మీకు ఉండవు అని నేను చెప్తా వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ఇండో గ్రిక్స్ వీళ్ళెవరు ఇద్దరు ఇండో గ్రిక్స్ ఓకే రైట్ అమ్మ వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ఇండో గ్రిక్స్ పుష్యమిత్ర ఎవరైనా పుష్యమిత్ర ఎవరు సుంగా డైనస్టీ సుంగా డైనస్టీ ఈయన ఎవరు కలింగా కింగ్ ఏ కింగ్ ఈయనా కలింగా కింగ్ అనమాట అయితే మీకు ఒకరు చెప్పాలి ఈ పుష్యమిత్ర సుంగ ఉన్నాడు కదా ఇది చెప్తే ఇప్పుడు మీకు ఈయన గురించి ఒక ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇండో గ్రీక్స్ గురించి కూడా చెప్తా ఇది మస్తాలు చెప్తున్నా నా వీడియోలో ఈ పుష్యమిత్ర సుంగ గురించి చెప్తా వినని వాళ్ళకి చెప్తున్నా సరే ఎన్నిసార్లు చెప్తారు సార్ అని అనుకోవచ్చు కానీ మీరు కొంతమంది కొత్తగా చూస్తుంటారు కదా వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా చూడండి ఈ పుష్యమిత్ర ఈ పుష్యమిత్ర డైనస్టీ సుంగ డైనస్టీ ఏదైతే పుష్యమిత్ర సుంగ ఏదైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఒక బ్రాహ్మణ వర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం బా బ్రాహ్మణ వర్ణం రూల్డ్ పైద సుంగ ఏందమ్మా ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా బ్రాహ్మణ వర్ణ ఫస్ట్ టైం బ్రాహ్మణ వర్ణం స్వాస్ రూల్డ్ పైద పుష్యమిత్ర సుంగ డైనస్టీ అనమాట అంతవరకు క్షత్రియులే పరిపాలిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఎవరి పరిపాలిస్తున్నారు పుష్యమిత్ర సుంగ వచ్చేసేసరికి వీళ్ళు ఎవరు అంటే వీళ్ళు బ్రాహ్మణ్స్ అనమాట మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణ్స్ పరిపాలించింది ఏ రాజ్యాన్ని అని అంటే సుంగ డైనస్టీ ఈ సుంగ వంశస్థులు అందరు ఎవరు బ్రాహ్మణ్స్ అనమాట అంతవరకు అందరు క్షత్రియులు పరిపాలిస్తే దాని తర్వాత ఎవరి పరిపాలించిర్రమ్మా సుంగ డైనస్టీ వాళ్ళు బ్రాహ్మణ వర్ణం వాళ్ళు కూడా పరిపాలిస్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్లీ బ్రాహ్మణ వర్ణం పరిపాలించదు అనమాట దే వాజ్ ద హెడ్ అనమాట తర్వాత క్షత్రియులు తర్వాత ఎవరు వైశ్యాస్ తర్వాత శూద్రాస్ అనమాట మనకు ఉంటుంది రిగ్వేదం పదవ గ్రంథంలో ఉంటుంది అనమాట రిగ్వేదం టెన్త్ చాప్టర్ పదవ మండాలికంలో బ్రహ్మ తలలో నుంచి పుట్టినవాడు బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మ యొక్క భుజాల నుంచి పుట్టినవాడు క్షత్రియుడు బ్రహ్మ యొక్క తొడలో నుంచి పుట్టినవాడు వైశ్యుడు అండ్ బ్రహ్మ యొక్క పాదాల నుంచి పుట్టినవాడు శూద్రుడు అని ఉంటుంది అనమాట అతి చెత్త వ్యవస్థ ఏంటంటే వర్ణ వ్యవస్థ రైట్ అమ్మ ఇది ఈయన యొక్క కాంటెంపరీ కింగ్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ రైట్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం ఎవరి గురించి చెప్పుకోవాలి అని అంటే వేదాశ్రీ శాతకరిని ఎవరమ్మా వేదాశ్రీ శాతకర్ణి గురించి చెప్పుకుందాం అయిపోయిందమ్మా మన ఒకటో శాతకర్ణి గురించి అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎవరి గురించి అని అంటే వేదాశ్రీ శాతకరిణి వేదాశ్రీ శాత కరణి రైట్ ఈయన ఈయన ఎవరు సార్ ఈయన ఎవరు సార్ అంటే హీ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ హీ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ శాతకరిణి హీ వాజ్ ద హీ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ శాత కరణి ఫస్ట్ శాతకరణి ఎవరు సార్ అంటే శాతకరణి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకోలేమా ఇంతకుముందు కింగ్ ఆయన ఒక కొడుకు ఈయన వేదాశ్రీ శాతకర్ణి ఈ వేదాశ్రీ శాతకర్ణి ఏం ఏంది సార్ అని అంటే నేను చెప్తే చూడండి వేదాశ్రీ శాతకర్ణి కాలంలో ఈయన యొక్క టైం పీరియడ్లో ఈయన రాజుగా ఉన్నప్పుడు ఒక శాసనం వేయించింది దేవి నాగానిక ఏ శాసనం నానాగాడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ నానాగాడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వేయించింది దేవి నా దేవి నాగానిక అది ఎవరి కాలంలో వేయించింది వేదాశ్రీ శాతకర్ణి కాలంలో వేయించింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ ఈస్ టైం పీరియడ్ ఇన్ ఈస్ టైం పీరియడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా నానాగర్ శాసనాన్ని వేయించింది ఎవరు ఈడ రాస్త చూడండి ఇన్స్క్రిప్షన్ వేయించింది ఎవరు దేవి నాగానిక ఎవరి కాలంలో ఎవరి టైం పీరియడ్లో వేదాశ్రీ శాతకరిణి ఓకే రైట్ ఎవరి కాలంలో వేయించిండ్రు వేదాశ్రీ శాతకరిణి అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దానిలో ఎవరి గురించి ఉంటుంది ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఒకటవ శాతకరిణి గురించి ఉంటుంది ఇలా అన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వీళ్ళు అన్నీ అడుగుతారు ఇవన్నీ రైట్ అమ్మా ఇనీస్ టైం పీరియడ్ ఏం ఇన్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది నానాగాడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వాస్ డన్ వాస్ డన్ బై ఎవరమ్మా వాస్ డన్ బై దేవి నాగానిక దేవి నాగా నిక ఇలా మమ్మీ విజయదశ్రీ శాతకర్ణి వాళ్ళ మమ్మీ అనమాట ఓకే దేవి నాగానిక ఏపిస్తాడు ఇప్పుడు చూద్దాం 
అయితే మీకు చెప్పిన ఒకటవ శాతకరిని ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు రాజులని ఓడిపేస్తాడు అని చెప్పిన కదా ఒక అతన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పిన ఏం పేరైన పేరు కారవేలుడు ఇంకా ఇంకా చెప్తే చూడండి ఇప్పుడు కారవేలుని గురించి చెప్పుకుందాం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పిన కారవేలుని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పిన ఓకే అయితే ఓడిపోయిండు ఎవరు ఓడిపోయిండు కారవేలుడు ఓడిపోయిండు ఎవరి చేతిలో ఒకటో శాతకర్ణి చేతిలో పగ ఉంటుందా ఉండదా చూసిండు 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 అమ్మ ఒకటవ శాతకర్ణి వేయిండు వేదశ్రీ శాతకర్ణి రాజైనప్పుడు మన ఓడొస్తాడు మళ్ళీ దండయాత్రకు వస్తాడు ఎవరి దగ్గరికి వస్తాడు అప్పుడు ఎవరున్నారు శాతవాన్లు వేదశ్రీ శాతకర్ణి ఉన్నాడు కారవేళ ఏందమ్మా కారవేళ అటాక్డ్దా అటాక్డ్దా ఎవరిని అటాక్ చేస్తారమ్మా నిన్న నన్న కాదు వేదశ్రీ ఎవరిని వేదశ్రీ అయ్యో ఇది ఏంది పాడదు ఇది పాడింది వేదశ్రీ శాత కరిణి వేదశ్రీ శాత మీదికి వస్తాడు పాపం పసిపిల్లోడు అవునా కాదా వచ్చిండు వేదశ్రీ శాతకర్ణి మీదకి ఎవరు కారవేలుడు వచ్చిండు ఇప్పుడు చెప్పండి వీళ్ళిద్దరికి వర్సెస్ అనుకో వీళ్ళిద్దరికి కొట్లాట జరిగితే ఎవరు గెలుస్తారు చెప్పాలి మీరు అందరు అనుకుంటారు వేదశ్రీ శాతకర్ణే కదా సార్ గెలిచేదని కాదు నాన్న ఎవరు గెలుస్తాడు కారవేలుడు గెలుస్తాడు ఎవరు గెలుస్తాడమ్మా కారవేల ఆయన మీద గెలిచి కారవేల ఒక ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేస్తాడు ఏందమ్మా ఇన్ దిస్ కారవేల గెలిచి కారవేల ఏం ఆక్యుపై చేస్తాడు ఒక ఏరియాని కా ఒక ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తాడు కారవేల ఆక్యుపైడ్ ద వన్ ఏరియా ఆ ఏరియా ఏదో చెప్పాలి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది బ్రట్టి పోలు ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తాడు ఏ ప్రాంతాన్ని అమ్మా బ్రట్టి పోలు బ్రట్టి పోలు బ్రట్టి ప్రోలు ఈ ఏరియాని ఏం చేస్తాడు ఆక్యుపై చేస్తాడు ఎవరు ఆక్యుపై చేస్తాడు మన కారివేల ఈ కారివేల కింగ్ ఉన్నాడు కదమ్మా వేదశ్రీ శాతకర్ణి మీదకి వస్తాడు వచ్చి పొట్టు పొట్టు కొడతాడు కొట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనోడు ఒక రా ఒక ఏరియాని ఆకిపై చేస్తాడు ఏ ఏరియాని బట్టిపోలు ప్రాంతాన్ని ఆకిపై చేస్తాడు అయితే ఈ బట్టిపోలు ప్రాంతాన్ని ఆకిపై చేసిన తర్వాత కారవేలుడు కన్నట్టు ఒక స్టైల్ ఉండాలి కదా అందరు చేసింది నేను ఎందుకు చేస్తా నేను కొద్దిగా డిఫరెంట్ చేస్తా నలుగురికి నచ్చినది నాకు అసలు నచ్చదురు అన్నట్టు మహేష్ బాబు అన్నట్టు ఈయన కూడా అంతే చేస్తాడు అగ్రికల్చర్ అనేది ఎట్లా చేస్తాడు అందరూ అప్పట్లో ఎట్లా ఇప్పుడు అంటే ట్రాక్టర్లు అన్ని మెషిన్స్ వచ్చినాయి అప్పట్లో ఎట్లా చేస్తుండే ఎద్దులతో దుండిపిస్తుండే కానీ మనో బట్టిపోలు ప్రాంతంలో వ్యవసాయం ఎట్లా చేపించింది అంటే గార్దలతో చేపించిండు నిజమే నేను చెప్పేది డాంకిస్తో చేపిస్తాడు దేంతో చేపిస్తాడమ్మా అగ్రికల్చర్ అనేది అగ్రికల్చర్ వాస్ డన్ బై ద డాంకీస్ నేను అన్నది డాంకీస్ ఏంది సార్ నన్ను అంటుండు అనుకుండేరు నేను అనేది ఏంటంటే గార్దలతో ఏం చేపిస్తానంట ఏం చేపిస్తానంట గార్దలతో దున్నిపిస్తారంట గీడేంద్ర బాయ్ ఇట్లుండ అంటే నేను కూడా అంతే మీరు ఎట్లా నవ్వుకుర్రు నేను కూడా అంతే నవ్వుకుంటున్నా బట్టిపోలుకి ఇంకొక పేరేంది అనదర్ పేరేంది అమ్మమ్మ బట్టిపోలు అని చెప్పండి అమ్మ బట్టిపోలు అనేది పిటుందా నగర్ ఏమంటారమ్మ దీన్ని ఏమంటారమ్మా చెప్పాలి పితుందా నగర్ బట్టిపోలులో ఇంకొకటి ఉంది ప్రాచీన చైత్యం ఓకేనమ్మా ప్రాచీన చైత్యం బుద్ధిస్ట్ చైత్యం ఎక్కడ ఉందంటే బట్టి పోలులనే ఉంది మీకు చెప్తాలే ముందు ముందు టెన్షన్ తీసుకోదు ఇది ఇప్పటి దాకా మనం చూసుకుంది ఏంటంటే వేదశ్రీ శాతకర్ణి గురించి పం వాళ్ళ నాన్న గొడవ పడితే కొడుకు మీద వచ్చిండు ఏం చేద్దాం అంతే రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్పుకుందాము అని అంటే ది లాంగెస్ట్ రూలర్ ఇన్ ద శాతవాహనాస్ డైనెస్టీ ఎవరు రెండవ శాతకర్ణి ఎవరమ్మా శాతకర్ణి టూ ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మనం సెకండ్ శాతకర్ణి వాజ్ ద లాంగెస్ట్ రూలర్ ఏంది లాంగెస్ట్ రూలర్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆర్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా యాభై ఆరు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు యాభై ఆరు పరిపాలించారు మన దక్షిణ భారతదేశం నుంచి సారీ దక్షిణ భారతదేశం నుంచి నార్త్ ఇండియాకి నార్త్ ఏమంటారమ్మా నార్త్ని ఏమంటారమ్మా తూర్పు భారతదేశంకి వెళ్ళి దండయాత్ర చేసిన రాజు ఎవరు అని అంటే ఒకటవ శాతకర్ణి ద ఫస్ట్ కింగ్ వెంట్ టు ద నార్త్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ద వార్ అంటే ఇప్పుడు 
ఇదేంది ఇది కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇది అన్ ఇదేంది ఇది ఇది మన శాతవాహనాస్ ఇదేంది శాతవాహనస్ ఇదేంది సౌత్ ఇండియా మనోడు ఎక్కడికి పోతాడు యుద్ధానికి నార్త్ ఇండియాకి పోతాడు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన రాజులలో ఏ రాజు కానీ నార్త్ ఇండియాకి పోయి యుద్ధం చేయలేరు వాళ్ళు ఏడికి వచ్చి తన్నులు తిని పోయిర్రు లేదా కొట్టుకు కొట్టిసుకొని భూములు ఆక్యుపై చేసిర్రు కానీ మన రెండవ శాతకర్ణి మాత్రం నార్త్ ఇండియాకి పోయి యుద్ధాలు చేస్తారు అనమాట ద ఫస్ట్ కింగ్ ద ఫస్ట్ కింగ్ డిడ్ ద నార్త్ ఇండియా వార్ డిడ్ బై ద సెకండ్ శాతకర్ణి ఓకేనమ్మా ఫస్ట్ కింగ్ అనమాట సౌత్ ఇండియాకి వెళ్ళి ఏం చేసిండు యుద్ధాలు చేసిండు ది ఫస్ట్ కింగ్ వెంటు నార్త్ ఇండియా టు డూ వార్స్ టు డూ వార్స్ యుద్ధాలు చేయనికి మనోడు ఏడికి పోయిందంటే డైరెక్ట్ సౌత్ ఇండియా నుంచి నార్త్ ఇండియాకి పోయి యుద్ధాలు చేసింది అనమాట అయితే మీకు సాంచి స్థూప తెలుసా మీకు ఒక రైట్ ఇది రబ్ చేసిన ఇవ్వండి సాంచి స్థూప ఏ స్థూపమ్మ సాంచి స్థూప సాంచి స్థూప ఎక్కడుందమ్మా ఉజ్జయిన్లో ఉంది ఏడుందమ్మా ఉజ్జయిన్ స్థూప అంటే ఏందో అనుకుంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలా అశోకుట్ కాలంలో మీకు అన్నీ చెప్పిన ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో ఉంటుంది మోరియన్స్ చెప్పినప్పుడు స్థూప అంటే ఇట్లా ఉంటుంది స్థూపాస్ ఏందమ్మా ఈ స్థూపాలు సమాధుల కింద పెట్టారు అమ్మా అయ్యే స్థూపాలు అంటే సమాధుల పైన కట్టించే వాటనే బెరియల్స్ పైన కట్టించే బ్యారియల్స్ మీన్ బ్యారియల్స్ మీద కట్టించే కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాటినే స్థూపాస్ అంటారు అయితే ఈ సాంచి స్థూప ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే వచ్చింది ఇప్పుడు నేను చెప్తే చూడు కదా సాంచి స్థూప ఉజ్జయిన్లో మనోడు ఏం చేసింది అని అంటే అమ్మా సౌత్ సైడ్లో ఏ సైడ్లో సౌత్ సైడ్లో అంటే సౌత్ అంటే ఇదే కదా ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఓకేనమ్మా రైట్ మనం ఏం చేసిండు మనోడు అని అంటే సౌత్ సైడ్లో ఒక స్థూపాన్ని కట్టిస్తాడమ్మా ఏం చేస్తాడమ్మా ఒకడు ఒక స్థూపాన్ని కట్టిస్తాడు అనమాట సాంచి స్థూపాలు ఒక రైట్ ఒక వన్ మినిట్ ఇది సాంచి స్థూప మీకు స్థూప అంటే ఏందో తెలుదా చెప్తా చూడండి సమాధుల పైన కట్టించే వాడిని స్థూపాస్ అంటారు నాన్న స్థూపాస్ ఉంటారు అనమాట అయితే ఈయన ఏం చేసిందంటే సౌత్ సైడ్లో స్థూపాస్ ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద స్థూపాస్ అంటే సాంచి స్థూప ఎట్ ఉజ్జయిని సౌత్ సైడ్లో ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద వన్ తోరణాస్ కాదు స్థూపాస్నే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు ఓకే రైట్ ఏ సైడ్ అంటే ఈ సైడ్ మన ఇండియా ఏడు ఉంది సౌత్ సైడ్లో ఈ సౌత్ సైడ్లో ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు ఒక స్థూపాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఓకే రైట్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంది అని అంటే సెకండ్ శాతకర్ణి అట్లా స్థూప కట్టి ఉజ్జయినిలో సౌత్ సైడ్లో ఒక స్థూప కట్టించిండు అని చెప్పడానికి ఆధారం ఏది అని అంటే అతని యొక్క సేనాని అయినా సేనాని అంటే ఆర్మీ పర్సన్ ఏందమ్మా వన్ ఆర్మీ పర్సన్ అనమాట ఆయన పేరు ఏం పేరు అని ఆనంద వర్ధనుడు ఏం పేరు ఆయన పేరు ఆనంద వర్ధనుడు ఈ ఆనంద వర్ధనుడు చెప్తాడు అనమాట ఏమని చెప్తాడు అని అంటే మా రాజైన రెండవ శాతకర్ణి ఉజ్జయినిలోని సాంచి స్థూప దగ్గర దక్షిణం సైడ్న ఒక స్థూపాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు ఏంది సాంచి స్థూప సౌత్ సైడ్ ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ఆఫ్ స్థూప ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద వన్ స్థూప ఇంకొక స్థూపాన్ని సౌత్ సైడ్లో ఒక స్థూపాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు ఎవరు మా రాజు రెండవ శాతకర్ణి ఓకేనమ్మా ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ అమ్మా స్థూప రైట్ రైట్ ఆగండి స్థూప అని చెప్పినా కదా ఇంకొక స్థూప కాదు ఇట్లా తోరణాసిని తోరణాసిని కడతాడు ఇట్లా ఉంటాయి తోరణాసి ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి తోరణాస్ ఓకే ఏం ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ఓకే సారీ సెకండ్ శాత కరణి అదే నాకు డౌట్ వస్తుంది స్థూప కాదు తోరణాస్ అని ఓకే అమ్మ ఈ సెకండ్ శాతకర్ణి కన్స్ట్రక్టెడ్ ద తోరణాస్ ఇన్ ఎట్ సాంచి 
స్థూప మీరేమనుకోవద్దు రెండవ శాతకర్ణి సౌత్ సైడ్ లో సాంచి స్థూప దగ్గర ఒక తోరణాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు మీకు ఒకటి చెప్తానమ్మా తోరణాస్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ విచ్ టైం పీరియడ్ పోస్ట్ మౌరియన్స్ టైం పీరియడ్ లో ఈ తోరణాస్ అనేటివి వచ్చినాయి గుర్తుంచుకోండి తోరణాస్ అనేటి ఎప్పుడు వచ్చినాయి అంటే తోరణాస్ అనేటి మౌరియన్స్ ఉన్న కాలంలో ఓన్లీ స్థూపాస్ మాత్రమే ఉండేటివి తోరణాస్ అనేటివి ఉండేటివి కాదు పోస్ట్ మౌరియన్స్ టైం పీరియడ్ లో మనకేం చూస్తామంటే మనము తోరణాస్ అనేటివి చూస్తాం అంతవరకు తోరణాస్ అనేటి ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కాలేవు తోరణాస్ అంటే ఇలా ఉంటాయి ఇలా ఇగో ఇలా తోరణాస్ ఇట్లా తోరణాస్ ఉంటాయి అనమాట సో సౌత్ సైడ్ ఒక తోరణాన్ని కట్టించింది ఎవరు సాంచి స్థూపలో సౌత్ సైడ్ ఇన్ ఇన్ సెకండ్ శాతకర్ణి కన్స్ట్రక్టర్ తోరణాస్ ఎట్ కన్స్ట్రక్టర్ ద తోరణాస్ ఎట్ సాంచి స్థూప ఇన్ ఎట్ సౌత్ సైడ్ ఎట్ సౌత్ సైడ్ లో ఇలా కట్టిండు అని చెప్పింది ఎవరు అని అంటే ఆనంద వర్ధనుడు ఈయన యొక్క రెండో శాతకర్ణి యొక్క సేన అని అర్థమైందా తోర్నాస్ అనేటివి ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి అంటే పోస్ట్ మోరియన్స్ టైం పీరియడ్ తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయినాయి అంటే సుంగా డైనెస్టీ ఆ టైం పీరియడ్ లో ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయినాయి కానీ మౌరియన్స్ ఉన్నప్పుడు పోస్ట్ మోరియన్స్ కన్నా ముందు తోర్నాస్ అనేటివే లేదు ఓన్లీ స్థూపాసే ఉండేటివి డెకరేషన్ అనమాట తోర్నాస్ అంటే రైట్ అమ్మ ఇంకా ఇంకా ఈయన గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇంకా ఏముంది అని అంటే అమ్మ సరిపోతుంది ఈయన గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈయన తర్వాత రెండవ శాతకర్ణి తర్వాత వచ్చే కింగ్స్ మనకంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ నేను మీకు చెప్తా చూడండి అమ్మ నెక్స్ట్ వచ్చే కింగ్స్ ఎవరు అని అంటే మేఘ మేఘ స్వాతి కనిపిస్తుందా బోర్డు మేఘ స్వాతి వస్తాడు దాని తర్వాత ఎవరు వస్తాడమ్మ లంబో ధరుడు లంబో ధరుడు లంబో తర్వాత ఎవరు వస్తారు మృగేంద్రుడు ఈ మృగేంద్రుడు గురించి కొద్దిగా చెప్తా ఒక పాయింట్ చెప్తా అక్కడ మృ మృగేంద్రుడు ఎవరమ్మా మృగేంద్రుడు వీళ్ళు మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు వీళ్ళిద్దరు నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఈయన కూడా మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మృగేంద్రుడు కానీ మృగేంద్రుడు ఉన్నప్పుడు ఒకటి సంఘటన జరుగుతుంది మనం చెప్పుకోవాలి మృగేంద్రుడు ఓకే ఈయన జీజస్ కాంటెంపరీ టైం పీరియడ్ లో ఉన్నారు ఈయన జీజస్ కాంటెంపరీ కింగ్ అనమాట ఈయన ఎవరి కింగ్ అమ్మ జీజస్ జీజస్ ఉన్నప్పుడు కాంటెంపరీ కింగ్ అనమాట ఎవరు జీజస్ ఉన్న కాన్ టైం పీరియడ్ లో శాతవాన్ లో కాంటెంపరీ కింగ్ ఎవరు అని అంటే మృగేంద్రుడు ఈ మృగేంద్రుడు ఉన్నప్పుడే జీజస్ యొక్క కాంటెంపరీ కింగ్ అనమాట మనం కూడా ఫస్ట్ మనకి ఎవరు జీజస్ యొక్క మత ప్రచారకుడు వచ్చింది ఎవరు ఒక మెసెంజర్ వచ్చింది ఎవరు జీజస్ యొక్క మెసెంజర్ వచ్చింది ఎవరు జీజస్కి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉంటే పన్నెండో శిష్యుడు ఎవరు అని అంటే సెంత్ తోమా తోమా సెంత్ థామస్ అంటారు తెలుగులో తోమా అంటారు అతను మన మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశానికి వచ్చేసారు అనమాట రైట్ అనమాట అది నేను ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చెప్పిన అయ్యర్ రాజు ఉన్నప్పుడు వచ్చిండో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ వీడియోస్ చూడండి మీరు మంచిగా అర్థమవుతుంది మృగేంద్రుడు జీజస్ కాంటెంపరీ కింగ్ అనమాట ఈయన తర్వాతనే వచ్చేది ఎవరు అని అంటే అమ్మ రైట్ అమ్మ ఈయన తర్వాత వచ్చేది కుంతల శాతకరిణి ఎవరమ్మా కుంతల శాతకరిణి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మన కుంతల శాతకరిని ఓకేనా రైట్ చెప్పుకుందాం చూడండి ఈయన తర్వాత వచ్చేది ఎవరు కుంతల శాతకరిణి కుంతల శాతకరిణి హీ వాజ్ ద థర్టీన్త్ కింగ్ హీ వాజ్ ద చెప్తా లెక్కలు తప్పిపోయినాయి కదా మనకి ఇంపార్టెంట్ కింగ్సే కావాలి కాబట్టి కింగ్ పేరు మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ సెకండ్ అని పెట్టుకుంటారేమో అలా పెట్టుకోకండి ఈ వీడియో కింగ్స్ అని అయిపోయినాక నేను డిస్ప్లే చేస్తా థర్టీ కింగ్స్ ఎవరు దాని ఇంపార్టెంట్ కింగ్సే చెప్తున్నా ఈ వాజ్ ద థర్టీన్త్ కింగ్ ఎన్నో కింగ్ అమ్మిన పదమూడో కింగ్ ఈయన యొక్క టైటిల్ విక్రమా ఏం టైటిల్ అమ్మా విక్రమా ఓకే ఈ కుంతల శాతకర్ణి ఉన్నప్పుడు సాంస్కృతిని చాలా అభివృద్ధి చేసింది అనమాట ఈయనకు సాంస్కృత అంటే ఇష్టం అనమాట ఎవరు ఈ కుంతల శాతకర్ణి ఉన్నప్పుడు ఈయన ఒక టైటిల్ ఏమని చెప్పిన విక్రమ ఈయన ఎన్నో కింగ్ అని చెప్పిన థర్టీన్త్ కింగ్ ఈయన ఉన్నప్పుడు హీ డెవలప్డ్ ద హీ హీ డెవలప్డ్ ద ఏ లాంగ్వేజ్ అమ్మా సాన్స్క్రీ 
లాంగ్వేజ్ అందుకనే కుంతల శాతకర్ణి ఉన్నప్పుడు సంస్కృత స్వర్ణాయుగం అని అంటారు ఏ రాజున్నప్పుడు సంస్కృత స్వర్ణాయుగం అంటారు శాతం ఆహుల్లో కాలంలో అని అంటే కుంతల శాతకర్ణి ఉన్నప్పుడు స్వర్ణయుగం అంటారు సో ఈ డెవలప్ ద సాంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్ సాంస్క్రిత్ స్వర్ణయుగం సాంస్క్రిత్ ఏంది స్వర్ణయుగం సాంస్క్రిత్ స్వర్ణయుగం అని ఏ రాజు ఉన్నప్పుడు అంటారు అని అంటే కుంతల శాతకర్ణి ఉన్నప్పుడే అంటారు చాలా డెవలప్ చేస్తాడు దేన్ని సాంస్క్రిత్ లాంగ్వేజ్ని రైట్ అమ్మ ఇంకా మనం కుంతల శాతకర్ణి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈయన ఒక కోట్ పోయట్స్ మీకు చెప్పిన నేను ఇంతకన్నా ప్రీవియస్ క్యాస్ట్లో కుంతల శాతకర్ణి యొక్క కోట్ పోయట్స్ ఎవరు కోట్ పోయట్స్ ఇద్దరు ఒక అతను గుణాద్యుడు గుణాద్యుడు రెండో అతలు ఎవరు శర్మ వర్మ మీరు అనుకున్నట్టే ఇద్దరు అనుకుంటుర్రేమో వీళ్ళిద్దరు కాకుండా కూడా ఇంకొక వాళ్ళు ఉన్నారు రాజశేఖర అని ఒక సాంగ్ కూడా ఉంటుంది చెప్పండి మూడవది ఎవరు రాజా రాజా శేఖరుడు ఈయన మూడో కింగ్ ఎవరు అని అంటే రాజశేఖర్సు కావ్య మేమస కావ్య మేమసం అనే బుక్ రాసింది నేను ఏం రాసిండు కావ్య మేమసం అనే బుక్ రాసింది అనమాట ఈ బుక్ ఏం చెప్తుంది రాజశేఖరుడు ఒక బుక్ రాసిండమ్మ కావ్య మేమసం ఇది దిస్ బుక్ డిస్క్రైబ్ అవ్వకూడదా కుంతల శాతకర్ణి ఈ బుక్ ఏం చెప్తుంది దిస్ బుక్ డిస్క్రైబ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద దిస్ బుక్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద కుంతల శాతకర్ణి కేఎస్కే అంటే కే అంటే కుంతల ఎస్ అంటే శాత కరణి కే అంటే కరణి కుంతల శాతకరణి కనిపిస్తుంది కదా వీడియో అందరికి రైట్ అనమాట ఈయన ఇంకేందంటే కామ సూత్ర బుక్ కూడా ఉంది ఈయన టైం పీరియడ్లో ఏం బుక్ వచ్చింది కామ సూత్ర కామ సూత్ర బుక్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై వాచ్య వాచ్యాయనుడు ఎవరు రాసిందమ్మ ఇది వాచ్యాయనుడు రాస్తాడు ఈ బుక్లో ఏమన్నా ఉంటుంది కుంతల శాతకర్ణి మరియు అతని భార్య అయిన మలయావతి కరిత కామా క్రీడ ఆడుతూ మలయావతి మరణించింది అని ఉంటుంది ఈ కొన్ని కామసూత్ర బుకే ప్రపంచంలో ఫస్ట్ బుక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ లో ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అవుతుందమ్మా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లాంగ్వేజ్ లెస్ లో అవుతుంది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి పుస్తకం ఏది యాభై ఎనిమిది భాషలలో అనుసంధించబడింది అని అంటే కామసూత్ర బుక్ రాసింది ఎవరు వాచ్యాయనుడు దీన్ని మన తెలుగులో రాసింది ఎవరు పంచాంగుల నారాయణ శాస్త్రి ఈ బుక్ ని మెయిన్ వాచ్యాయనుడు ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాసిండు సాంస్కృత్ లో రాసిండు తెలుగులో ఈ బుక్ రాసింది ఎవరు మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పిన ఎవరు పంచాంగుల ఎవరు పంచాంగుల నారాయణ 